Erstmal herzlich willkommen, schönen guten Morgen, Frau Koll. Sagen Sie mir gerne Bescheid, wenn irgendwas nicht funktioniert oder nicht zu sehen ist. Und ähm, ja, willkommen zum äh, digitalen Marketing im internationalen Kontext. Ähm, die Frau Koll hat ja schon so ein paar Sachen äh, zum Einstieg gesagt. Vielleicht ähm, zu meiner Person noch zwei, drei Dinge. Also ich bin seit über 20 Jahren digitaler Unternehmer und habe 17 Jahre eine eigene Agentur betrieben für Online-Marketing, Webentwicklung und Schwerpunkt SEO, also Suchmaschinenoptimierung und bin ähm, seit vier Jahren als ähm, Unternehmensberater unterwegs in Sachen Online-Marketing, um dort auch Kompetenzsteigerung in den Unternehmen zu erzielen. Und davor war ich zwölf Jahre im Vertrieb, äh, Key Account mäßig auch international und ähm, versuche eben die Unternehmensentwicklung im Bereich Online-Marketing B2B voranzutreiben, denn für mich hängt das immer ähm, ganz konkret mit unternehmerischen Zielen zusammen, mit Zielerreichung und mit entsprechenden ähm, ja, Umsätzen, die man im besten Falle oder Conversions, die man im besten Falle damit erzielt. Also ich beschäftige mich mit der Konzeption, mit Strategie, Projektbegleitung und mache auch entsprechendes Sparring, also auch mal einfach so eine, so eine Videosprechstunde, um eben Unternehmen dort eben so immer zur Seite zu stehen und bin auch als Speaker unterwegs auf entsprechenden Konkur äh, Konkurrenzen, Konferenzen und ähm, ja, gebe auch Seminare und überall tobe ich mich aus rund um dieses Thema. Steigen wir mal ein. Ich glaube, die Grafik kennt man wahrscheinlich auch aus den letzten Jahren. Es ist trotzdem immer wieder spannend zu sehen, was so innerhalb einer Minute im Internet so passiert. Ähm, ich habe mal so die markantesten Dinge rausgeschrieben. Wir haben 400.000 Apps, die runtergeladen werden. Innerhalb einer Minute 200.000 Tweets bei Twitter, die abgesendet werden. Knapp 5 Millionen Videos, die sich angeschaut werden. 4 Millionen Suchanfragen bei Google. Ähm, und ähm, ja, man sieht selber, 1,3 Millionen Logins bei Facebook ähm, wurden getätigt. Und es wurden 1,1 Millionen äh, Dollar online ausgegeben innerhalb von einer Minute. Also immer wieder spannend, das zu sehen. Und äh, wenn wir mal so ein bisschen auf die... Äh, Zahlen gucken, gerade mal gucken, meine Präsentation geht weiter, ja. Also ähm, das ist mal so das, was jetzt, sage ich mal so, 2017 mit einer Prognose bis 2025 äh, in Millionen Euro, wir sprechen also über Billionen, äh, beziehungsweise ja, über Billionen, äh, die ähm, im E-Commerce weltweit ausgegeben wurden, 2017 bis 2025 mit, der, mit dem umsatzstärksten Segment äh, Fashion und die durchschnittliche Bestellung eines jeden Users liegt ungefähr bei 85 Dollar. Ja. Ähm, Land mit dem höchsten Anteil an E-Commerce-Nutzern ist in der Tat Indonesien. Ich habe gleich noch mal ein paar Zahlen dabei im Social-Bereich, die auch äh, relativ spannend sind in dem, in, in dem Sektor. Und ähm, naja, das M-Commerce-Thema, also das Mobile-Commerce, das bedingt im Prinzip natürlich die mobile Performance. Wir haben aktuelle Situationen, dass gerade, wenn wir jetzt mal über den Google-Index sprechen, am Rande ähm, Google gerade umstellt auf den Mobile-Only-Index. Das heißt, es wird in Zukunft eigentlich ab sofort, aber man muss immer abwarten, bis Google Dinge auch wirklich bestätigt, äh, nachdem sie was erzählt haben stellen wir eigentlich auf den Mobile-Only-Index um. Das heißt, es wird in Zukunft, was Google angeht zum Beispiel, nur noch einen Index geben. Das heißt, das Ranking einer Website wird ausschließlich an, der, an den mobilen Inhalten gemessen und eruiert. Auch wenn ich jetzt ein B2B-Projekt habe, auch wenn ich mehr Desktop-Traffic habe, ist es wichtig, dass ihr alle Inhalte auch in der mobilen Version der Seite drin habt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe Desktop viel mehr Inhalt drin, weil ich dort den meisten Traffic habe, dann würde dieser Inhalt in Berechnung oder in Berücksichtigung für das Ranking nicht mehr mit einbezogen werden. Wie gesagt, das kann jeden Tag passieren. Also deshalb immer noch hier auch an der Stelle mal der Hinweis, ähm, mobile Webseite, absolutes Muss. Und äh, denken Sie daran, dass die Inhalte alle da drin sind, die Sie gegebenenfalls auch auf dem Desktop haben. Schauen wir noch mal so auf die digitalen Marketingkanäle. Das ist ja äh, international nicht unterschiedlich, sage ich mal. Es verlagert sich nur immer so ein wenig. Wir haben einmal so auf der rechten Seite äh, die Bestandteile SEM, die äh, im Search Engine Marketing, das heißt, die bestehen aus SEO und SEA. Äh, und im Social Media Marketing haben wir äh, die Social Media äh, Optimization, wenn man so will, äh, Community Management und so weiter und so fort. Und wir haben das Social Media Advertising. Wir sprechen einfach heute von Social Ads oder Google Ads, wenn es eben um Anzeigenbereich geht für Google. Ähm, was mir besonders wichtig ist, was, was, was viel zu selten eigentlich in der Kombination genannt wird, ist eigentlich so äh, im SEO-Bereich äh, ganz wichtig, dass wir eigentlich nicht mehr über eine äh, Suchmaschinenoptimierung, sondern über eine Nutzererfahrungsoptimierung eigentlich sprechen. Somit ist, sind diese Dinge viel, viel näher aneinander gerückt, unmittelbar und auch unabdinglich, ähm, dass ich eben 
drei Stufen bediene. Das heißt, das Erste, was wir da erzielen wollen, ist Sichtbarkeit. Das erreichen wir durch Rankings, die erreichen wir durch entsprechenden Content, den wir auf die Zielgruppe ausrichten. Aber das Zweite ist, der Nutzer muss dann auch draufklicken auf unser Ergebnis. Ja, das ist ganz wichtig. Und wenn er dann auf unserer Seite ist, auf unserem Shop ist, wie auch immer, müssen wir ihn mit einer guten User Journey, mit einer guten nutzerzentrierten Umsetzung an die Hand nehmen und zum Produkt führen und kaufen lassen. Das heißt, das eine kann ohne das andere nicht. Deshalb finde ich eigentlich die Bezeichnung SXO da äh, sehr, sehr zeitgemäß. Schauen wir mal drauf. Der Punkt ist, wie erreiche ich jetzt weltweit meine unterschiedlichen Zielgruppen? Ähm, ich habe da so zwei, drei Phrasen mal äh, rausgehauen. Also die Ansprache der Zielgruppen und die dazu passenden Content-Formate unterscheiden sich deutlich beim nationalen und internationalen Kontext. Ja, wir müssen geschäftliche Geflogenheiten, kulturelle Gegebenheiten ähm, sehr sensibel berücksichtigen, denn es geht hier um den gravierenden Unterschied zwischen Übersetzung und echter Lokalisierung. Die Lokalisierung ist das Stichwort im digitalen Marketing, gerade eben halt dann international. Es ist ein internationales Thema, denn ich werde da ein bisschen drauf rumreiten, aber im Positiven, denn der Punkt ist, es ist der Treibstoff für unsere gesamten Marketingmaßnahmen. Also wenn der Inhalt nicht stimmt und vor allen Dingen auch nicht anständig lokalisiert ist auf das jeweilige Land, dann verschenken wir zum einen wahnsinnig viel Potenzial, aber zum anderen machen wir uns auch irgendwo ein Stück weit lächerlich. Das werden wir heute sehen. Das heißt, wir haben nicht nur Potenziale, die wir nicht ausschöpfen, Geld, was wir verbrennen, massenweise Geld, was wir verbrennen, sondern naja, wir, wir, wir tun unserer Marke auch keinen Gefallen damit. Und das ist ganz wichtig. Okay, also was ist wichtig? Typische Customer Journey, ja, Zielgruppen und Content-Formate, dass wir das mal so ein bisschen unterscheiden, weil das brauchen wir so oder so. Ja, jedes digitale Produkt, jede, jede Plattform, die wir bedienen wollen, braucht entsprechende Zielgruppenanalyse und unterschiedliche Content-Formate. Was ist das? Wir haben ja hier die typische Customer Journey, wobei ich finde, dass die online oder digital nicht immer hundertprozentig zutrifft, denn diese Awareness, die immer am Anfang steht, also so ein bisschen das, das, so die Gedanken sich um gewisse Dinge machen oder sich ansprechen lassen von Sachen, das ist ähm, eigentlich gar nicht immer so der erste Schritt, sondern äh, viele suchen speziell jetzt, sage ich mal, im Internet nach Dingen, wo sie nachher noch gar nicht wissen, wo sie landen werden und im Zweifelsfall dort ein Produkt kaufen werden. Ja, also ähm, ich greife Menschen ähm, an Stellen auf ähm, und deshalb eben dann das Wichtige auf unserer Seite, sie dann schlussendlich nach und nach auch zum Produkt zu führen. Das steht für mich eigentlich noch fast vor der Awareness. Aber nichtsdestotrotz die klassischen, ähm, die klassischen Stationen von der Customer Journey. Ähm, ich habe hier mal zusammengefasst, um das so ein bisschen auch gemessen an dieser, an dieser Zeitleiste hier äh, darzustellen. Am Anfang ist die Zielgruppe noch sehr weit entfernt. Ja, da kommen wir gleich drauf. Das sind dann so typische Content-Formate wie ein Blog oder ein Magazin, mit, wem, mit denen wir die sehr gut erreichen können. Ja, die kennen unser Produkt noch nicht äh, und wissen noch gar nicht, dass das vielleicht äh, eine ideale Lösung für deren äh, Problem ist. Ja, suchen wir eben nach einer Lösung. Ähm, wie gerade erwähnt, das Content-Format ist in dem Fall eher ein Blog oder eher ein Magazin und ähm, ergänzt Social Ads oder Google Ads, ja, weil ähm, wenn ich eben halt eine Zielgruppe habe, die weit draußen ist, muss ich gegebenenfalls mit entsprechenden Werbemaßnahmen nachhelfen. Ja. Wenn das Interesse steigt, dann sucht man mehr so nach generischen Themen, nach vielleicht nach Herstellern, nach Über, Überbegriffen ähm, und ähm, da werden dann schon mal Abos im, im Social Web gemacht. Ja. Das heißt, dass ich mich gewissen Gruppen anschließe, gewissen Interessengruppen ähm, oder zum Beispiel auch Newsletter abonniere, ja, den ich dann regelmäßig haben möchte. Ähm, dann, wenn wir weiter in Richtung Abschluss gehen, Richtung Transaktion gehen, dann wird die konkrete Suche nach Produktgruppen konkreter ja, in dem Fall. Und ich vergleiche vielleicht gewisse Anbieter und entscheide mich dann für einen Kauf bzw. für eine Conversion. Und diese Conversions, diese Ziele, die man haben muss, denn wenn wir keine Ziele definieren im Marketing, dann müssen wir das nicht machen. Also es geht nur darum, Ziele zu definieren, sie zu erreichen und eben weiter äh, die Strategie auszubauen. Und die Conversions, diese Ziele auf, auf, einem digitalen, ähm, ähm, auf einer digitalen Plattform, ob das jetzt die Website ist oder der Social-Media-Kanal, eine App, wie auch immer, äh, kann natürlich der Kauf sein, die Bestellung, äh, kann aber eben halt auch eine Anfrage sein, äh, es kann ein Download sein, es kann ein Formular sein, was ausgefüllt wird, ähm, es kann eine Nummer sein, die angerufen wird, da ist es auch immer wichtig, so kleine Tricks zu verwenden, dass man eine eigene Nummer äh, verwendet auf der Website, die 
Ähm, man denkt sich vielleicht, ja gut, das ist ja jetzt nichts Neues, aber ich sage immer noch, 90 Prozent der Kunden, auf die ich treffe, die machen das nicht. Ja, dafür muss man jetzt keine Tracking-Nummer haben oder sowas. Es reicht einfach eine Durchwahl, die Sie noch nicht nutzen. Äh, setzen Sie die auf die Website, auf den Online-Shop. Und wenn Sie international unterwegs sind, nutzen Sie gerne ähm, da natürlich entweder unterschiedliche Nummern, aber meistens ist es ja sowieso eine Rufnummer, die dann lokal ähm, verbunden ist. Es, es ist unterschiedlich. Es gibt alle möglichen äh, Konstellationen. Ich habe auch B2B-Kunden, die ausschließlich in Deutschland sitzen und die auch ausschließlich dort erreichbar sind. Ja? Da nehmen wir unterschiedliche äh, Durchwahlnummern für die einzelnen Länder, um dann einfach auch mal in der Telefonanlage gucken zu können, wie viele Anrufe kommen denn darüber. Vor allen Dingen über das digitale Medium, äh, was wir dafür nutzen. Verweildauer, Nutzersignale, ähm, das sind die Dinge, die im Prinzip hier äh, auch Ziele sein können. Und im Nachhinein wollen wir natürlich mit dem Kauf einen loyalen Kunden produzieren, der Multiplikator zu, äh, für uns ist und somit auch äh, eine hohe Customer Lifetime Value, soll das äh, heißen, abgekürzt. Äh, das heißt, dass der Kunde eben halt mehr als nur diesen einen Kauf bei uns macht, weil wir ja auch im Vorfeld äh, Geld investiert haben, um den Kunden zu bekommen. Das heißt, wir sind in Vorkasse gegangen für unsere Marketingmaßnahmen und wollen dann, dass der Kunde eben vielleicht nicht nur einmal kauft, sondern öfter kommt und kauft und uns natürlich auch weiter empfiehlt. Da wäre man dann entsprechend in diesem Bereich Customer Lifetime Value drin. Okay, schauen wir mal weiter. Ich muss man gerade hier mal kurz so ein bisschen die Folien vorholen. Und zwar eben beschrieben, so die beiden Kanäle im, im, im Suchmaschinen-Marketing. Ja, ähm, Unterschied sehr, also Search Engine Advertising, wir reden einfach über Ads, über, über Google Ads in dem Fall. Natürlich kann man natürlich auch Bing Ads machen, keine Frage. Hier steht noch AdWords, heißt mittlerweile aber einfach Ads. Das heißt, da habe ich eine sofortige Sichtbarkeit und kann gezielte Werbung betreiben. Im optimalen Fall, sobald ich die Werbung anschalte, habe ich direkt Umsatz oder den richtigen Traffic auf der Seite. Ja. Ähm, bei SEO, Suchmaschinenoptimierung, ähm, da geht es immer um Langfristigkeit. Also man muss sich ähm, bei, bei Google über die Zeit eine, eine Autorität und ein gewisses Vertrauen aufbauen. Ja, das geschieht von der einzelnen Produktseite bis zur Kategorie, äh, bis hin zu Landingpages, Contentformaten und die gesamte Domain. Ja, das dauert einfach. Dann, anhand von Nutzersignalen, die die Nutzer auf der Seite hinterlassen, äh, kann Google über die Zeit sehr gut eruieren, äh, ob unser Inhalt, unser Produkt, unser Thema zu einer gewissen Suchanfrage äh, ja, mit einer der zehn Besten ist. Denn es ist wichtig, dass wir, wenn wir kurz bei Google bleiben, dass wir eben halt wirklich, egal um welche Suchanfragen oder Keywords es geht, das Ziel muss immer sein, auf Seite 1 zu kommen. Das hört sich natürlich jetzt total äh, marktschreierig an, aber ich meine damit natürlich nicht immer nur die absoluten Top- und Mega-Keywords, um die es geht, sondern egal, um was für ein Keyword es geht. Es kann auch ein Longtail-Keyword sein, was aus mehreren Suchbegriffen besteht, das, um was es geht, muss auf Seite 1. Warum? Weil es auf Seite 2 keinen Traffic gibt. Ja? Also es gibt ähm, genug Studien, ähm, auch ganz aktuell, die zeigen auf den, auf den zehnten Treffer auf der ersten Seite bei Google, ähm, fallen vielleicht noch 2,5 Prozent der Nutzer drauf an. Also das muss einfach das Ziel sein. Und das merken Sie auch, wenn Sie mit gewissen Begriffen von Seite 2 auf Seite 1 rutschen, dass Sie auf einmal dann ganz andere Zahlen, ganz andere Werte und auch ein ganz anderes Aufkommen haben ähm, an entsprechenden Bestellungen oder den Conversions, die Sie dort eben halt ähm, definiert haben. Ich habe hier mal, nur um das anzureißen, ne, weil wir haben ja auch noch ein, ein, ein Folgeseminar heute, Webinar heute Nachmittag, wo ähm, sicherlich nochmal im Detail diese Dinge auf Websites bezogen erklärt werden oder auf, auf Webshops, was man da international alles so machen muss. Ähm, aber das ist mal so ein Auszug aus einem, aus einem SEO-Modul bezüglich, äh, aus einem, aus einem SEO-Tool, in dem Fall Systrix. Ähm, da geht es einfach darum, dass gleiche Unternehmen im gleichen Segment direkte Konkurrenten völlig unterschiedliche Strategien fahren können. Und das ist auch natürlich international so. Das heißt, dieses, diese Herangehensweise, äh, die ich jetzt hier als, als Basis mal darstelle, die ändert sich auch nicht international. Da muss ich nachher auf andere Dinge achten, die natürlich noch kommen. Das heißt, wir haben hier mal so einen SEO-Bereich, äh, fällt vielleicht nicht so ganz auf, wir haben hier die E.ON, also E.ON.de sehen wir hier in der Mitte. Wir haben links die Badenova und rechts Entega. Das sind alles Energieanbieter. E.ON kennen wahrscheinlich die meisten. Ähm, und äh, E.ON ist natürlich somit das größte oder größere Schiff, sage ich mal, von, von Website. Wir sehen, wir haben hier 90.000 Keywords in den Top 100. Äh, davon sind 20.000 Keywords in den Top 10. Also die sind im organischen Bereich, in der Sichtbarkeit sehr, sehr stark. Ja? Und ähm, wenn wir hier den Social-Bereich sehen, dann sehen wir, dass sie aber zum Beispiel bei Facebook oder Pinterest oder so irgendwie ja nicht aktiv sind. Das machen die nicht, also geringfügig. Dann haben wir die Badenova, die auch, äh, sage ich mal, hier äh, ein bisschen was macht, ja? 
Aber wir sehen eben, dass die Integra zum Beispiel extrem, also die liegt so im Mittelfeld ne, zwischen, zwischen Badenova und, und äh, E.ON, dass die einfach extrem im Social-Bereich aktiv sind. Ja? Das heißt, die haben auch ihre Rankings natürlich, vor allen Dingen, wenn man mal sieht, die haben hier ähm, deutlich weniger Seiten im Index als die Badenova, haben aber deutlich mehr Rankings bei Google. Das bedeutet einfach, dass deren Content, deren Inhalt viel mehr Relevanz äh, äh, darstellt und auch für stärkere Begriffe, generische Begriffe, Methoden, Suchvolumen besser rankt. Ja, da sehen wir, dass sie in ihrer SEO-Strategie dort vieles richtig machen und besser machen, dass eine E.ON, die natürlich eben dann 10.000 Seiten im Index hat, auch mehr äh, Rankings hat, ist völlig normal. Aber da will ich gar nicht groß drauf rumreiten, sondern wir sehen, dass hier nur einer von diesen dreien massive äh, Social-Media-Aktionen im Prinzip halt hier durchführt. Und wenn wir dann in den Paid-Bereich gehen, das heißt, um zu gucken, wo Anzeigen geschaltet werden, dann sehen wir, dass das der Kanal von E.ON ist. Ja, also es, es gibt auch, glaube ich, keinen umkämpfteren Kanal als Energieanbieter. Ja, und äh, da reden wir schon über Millionen, die monatlich da reinfließen. Ja, also es, es haben alle drei das gleiche Ziel, die gleiche Zielgruppe, die gleiche, gleiche Produkte. Ähm, aber da setzt der eine auf Social Media, der andere eben auf, auf Paid, äh, auf, auf, auf eben halt gibt sehr viel Geld aus für Anzeigen. Und äh, in dem Fall von der Badenova, da baut man gerade eben entsprechend Dinge auf, für den organischen Bereich. Also unabhängig davon, welche digitale Marketingkanäle oder digitalen Marketingkanäle ich international verwende, müssen die Inhalte bei der Zielgruppe Vertrauen erwecken. Das ist total wichtig. Ja, die dürfen kein Fremdheitsgefühl erzeugen. Ähm, auch in den anderen Sprachen äh, muss ich bei Nutzern, sage ich immer, so viel Vertrauen gewinnen, äh, dass sie mit ihrer Kreditkarte äh, oder dass sie mir ihre Kreditkartendaten übermitteln würden. Ja, da kommt es natürlich auch auf das Look and Feel der Webseite an. Aber es spielt halt keine Rolle, ob es um den Content meiner Website geht, meinem Shop oder meinen Social Media Kanälen. Ne? Weil ich brauche diesen Content grundsätzlich. Wenn wir mal schauen, wir haben jetzt 1,3 Millionen neue Social Media Nutzer täglich. Momentan, ja, da hat natürlich halt gerade im Jahr 2020 der Lockdown, das ganze Pandemie-Thema natürlich auch noch darauf eingezahlt, ist keine Frage. Trotzdem ähm, nimmt dieser Ansturm natürlich nicht ab, sondern wir haben einen sehr, sehr großen Zuwachs im Social-Media-Bereich. Und ich habe leider jetzt hier keine aktuellere Grafik gefunden, die ist von 2017, das ist aber nicht schlimm, weil es geht ja um die Sensibilisierung. Es geht ja um die Sensibilisierung, auf was sie im internationalen Kontext achten. Und wenn ich im Social-Media-Bereich bin, dann ist es wichtig, dass ich auf, dies, auf das Land, auf das ich mich ausrichte oder auf die Länder, auf die ich mich ausrichte, einfach gucke, wie sind dort oder welche Apps, sage ich mal, sind dort besonders beliebt. Ja, da sehen wir, dass natürlich halt gewisse Dinge wie Facebook oder WhatsApp, wie gesagt, die äh, Grafik ist älter, trotzdem bleiben wir bei den Daten, die jetzt mal hier drin stehen, ähm, eigentlich überall gleich jetzt mal bei diesen Beispielen genutzt werden. Ja, also das ist natürlich nicht überall so. Ja, das sieht dann in China zum Beispiel schon mal komplett anders aus. Ähm, äh, und wir sehen hier am Beispiel Snapchat, was damals natürlich gerade noch mal irgendwie so ein bisschen im Kommen war. Das heißt, hätte ich jetzt 2017 hier eine Social-Media-Strategie aufgebaut, dann wüsste ich, okay, wir müssen für Frankreich und für USA gegebenenfalls noch UK, was sich anbietet, weil, wir, weil es eine gleiche Sprache ist, die wir nutzen können, äh, mehr äh, Budget äh, für Snapchat planen, weil wir dort eben entsprechend Nutzer haben. Ja. Deutschland hat da gerade so ein bisschen mit angefangen und Länder wie Spanien oder so haben zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nichts damit zu tun. Ich muss das ja abwägen, weil die Contentproduktion, die ich habe, da muss ich ja überlegen, inwieweit, äh, und das ist eigentlich auch so das Thema, übersetze ich die denn oder lokalisiere ich die denn in wie viele Sprachen überhaupt rein? Ja? Und wenn ich unterschiedliche Kampagnen habe für Snapchat oder für Facebook und so weiter, dann macht es natürlich keinen Sinn, das auf, sage ich mal, Spanisch zu lokalisieren, wenn diese App da überhaupt gar nicht in den Top Ten drin ist oder ich relativ wenig Zielgruppe oder überhaupt Nutzer da drin habe. Dann ist auch wichtig mal, dann ist auch wichtig, mal zu schauen, was wird überhaupt äh, nach Betriebssystem runtergeladen? Ja, also wenn ich eben eine Zielgruppe, je nachdem, wie viel Produkt, was ich für Produkte habe, äh, stärker im, im, im Apple-Segment bin, was meine Endnutzer angeht, ähm, dann sehe ich zum Beispiel, dass wir hier äh, die, die Downloads im App Store haben. Das ist 2021 vom Januar. Das ist also sehr aktuell. Und da sehen wir zum Beispiel, dass in den Top 10 zumindest ja, bei Android oder Google Play äh, YouTube gar nicht dabei ist. Das heißt, da sind ganz andere Apps dabei, die viel beliebter sind auf den Android-Geräten. Natürlich werden die auch YouTube nutzen, aber in den Top Ten ist es halt nicht dabei. Ja, also auch da kann äh, eine Gewichtung drin sein, wo ich mir anschaue, 
ähm, was sind da so die beliebtesten Downloads. Ich sie, man kriegt für alles Statistiken. Ja? Ich will sie da nicht heute mit zuschmeißen, es kommt zwar noch die eine oder andere, ähm, aber wichtig ist, dass ich auf die Region, äh, nicht nur auf die Region gehe, sondern eben halt auch auf die Endgeräte, wo meine äh, Kampagnen dann eben schlussendlich auch auflaufen oder zu sehen sind. Genauso ist es wie mit der täglichen Zeit, äh, die verbracht wird ähm, auf Social Media. Ja, wir haben in den Philippinen über vier Stunden täglich, die die Menschen dort auf Social Media verbringen und in Japan haben wir gerade mal 50 Minuten. Also auch hier, ne, die Folien kriegen sie ja, die Daten haben sie dann da drin. Es ist einfach mal wichtig, äh, wie viel äh, Zeit verbringen die Menschen überhaupt in dem jeweiligen Land. Ja? Und das ist eigentlich so so, also mich hat das echt direkt beeindruckt, weil das ist mal so die, ähm, wie viele Menschen der Bevölkerung in dem jeweiligen Land ähm, sind aktiv auf Social Media. Und wenn wir sehen, die Vereinigten Arabischen Emirate, das sind 99 Prozent der Bevölkerung, die dort Social Media nutzen. Also das ist schon ein extremer Wert. Ja? Und äh, gut, in Nigeria sind es noch 13 Prozent. Das ist der weltweite Durchschnitt. Knapp 50 Prozent. In Deutschland liegen wir so bei 45 Prozent. Also auch wichtig, äh, wie viel. Natürlich muss man das äh, ein bisschen gegenrechnen gegen die, gegen die Bevölkerungsgröße. Ja? Also wenn ich jetzt sage, ja, die verbringen ja nur eine halbe Stunde im Social Web, aber ich habe da vier Milliarden oder äh, drei Milliarden Menschen, die da leben, ja? äh, dann äh, ist das natürlich auch ein Rechending, was ich mir dann entsprechend dann, ähm, was ich dann für mich berücksichtigen muss. Natürlich die am meist genutztesten Plattform weltweit. Und da sehen wir, da kommen dann natürlich auch so Sachen wie WeChat und so weiter mit dazu, ja, im asiatischen Bereich, wo im Prinzip, ähm, sage ich mal, unfassbar viel äh, Menschen, ähm, äh, was unfassbar viel Menschen nutzen, auch hier in Europa schon sehr stark genutzt wird. Die Leute sind da ganz heiß drauf, sich einen WeChat-Account einzurichten, äh, worüber eben halt auch verkauft wird. Ja, also auch wieder mal ein anderes Bild in den Sachen, ähm, welche Apps sind eigentlich weltweit da entsprechend beliebt? So, jetzt schauen wir mal, Sekunde. Na, da ist mal aus. Also, noch mal ein ganz kurzer Blick auf unsere digitale Plattform. Nehmen wir hier noch mal die Website. Ja, also da ist es wichtig, ähm, die Wartung. Ich sage mal so, die, die Website ist die Rakete. Das ist hier vom Hans Kronenberg, der ist der Head of SEO bei Chefkoch. Und ähm, deshalb das K auch auf der Rakete. Und der hat das immer wunderbar sinnbildlich erklärt. Ja, das ist das, um, um was es bei der Lokalisierung eben halt auch geht. Die Website ist unsere Rakete, die soll lang fliegen, die soll hoch fliegen, die soll weit fliegen. Ja, und äh, die braucht eine gewisse Wartung. Jetzt ist es aber so, dass dieses, dieses technische SEO oder diese technische äh, Wartung unserer Website, da ist das Wissen frei verfügbar und weit verbreitet. Da gibt es keine Geheimnisse mehr. Ja? Wichtig ist, dass wir, dass wir die Suchintention des Nutzers befriedigen mit unserem Inhalt ja? und ähm, ihn dann auf der Seite weiter zu unseren Produkten führen oder in der Social App oder äh, wo auch immer wir unsere Kanäle mehr oder weniger nutzen. Das heißt, das ist die Basis. Wir brauchen natürlich eine gute technische Basis, damit der Content, äh, den wir da drauf packen, auch gut funktionieren kann. Ja? Aber ähm, diese technischen Optimierungen das ist auch wichtig, so mal für den Hinterkopf wegen Investitionen, die Sie da vielleicht auch tätigen, ähm, die bietet nicht mehr so viele Chancen für Wettbewerbsvorteile. Ja. Das Wichtigste ist immer die Analyse der Zielgruppen. Und äh, ich habe hier mal so ein Be Beispiel aus dem B2B mitgebracht. Und ähm, da haben wir hier so ein Unternehmen, was Zentrifugen, äh, Dekanter und Separatoren herstellt für den äh, Industriebereich. Und ähm, da habe ich mal so ein Beispiel, wo wir viele Dinge einfach mal dran zeigen können, die für mich international wichtig sind. Wir haben hier viele Länder lokalisiert in, in dem gleichen Umfang, in der gleichen Größe sind wir mittlerweile in Italien, Spanien, Polen, USA, Deutschland, Frankreich. Das ist das, was wir eben halt komplett lokalisiert haben. Das heißt, für die unterschiedlichen Zielgruppen im internationalen Bereich brauchen wir unterschiedliche Content-Formate. Das heißt, es geht darum, den Einstieg in so eine Seite, wie hier in dem Fall, auf unterschiedlichen Ebenen zu ermöglichen, wo sich gerade der Nutzer, der potenzielle Kunde befindet. Es ist also normal und auch üblich, dass Nutzer auf der Customer Journey auch mal aussteigen und zum späteren Zeitpunkt wieder einsteigen. Das heißt, übers Retargeting, übers Remarketing, über Newsletter, ja, dass sie sich erstmal vorab informiert haben, machen dann auf anderen Wegen weiter, werden aber dann nochmal getriggert durch eine Anzeige, durch ein Newsletter, durch ein Retargeting, was sie im Netz dann sehen, um doch nochmal auf unser Produkt zurückzukommen. Und wenn wir die ähm, Customer Journey mal durchgehen oder die User Journey, wir haben hier erstmal die Zielgruppe, äh, die am konkretesten am nächsten Mal an uns dran ist. Und im B2B-Bereich ähm, 
sind die Content-Formate auch so ein bisschen begrenzter. Ich sage auch gleich, warum. Das heißt, jemand sucht zum Beispiel nach, konkret nach einer Maschine mit einer Maschinennummer in einem Lagerbestand. Dann kommt der Nächste und sucht nach dem Typ dieser Maschine, also nach dem übergeordneten Begriff. Der ist unabhängig von äh, Herstellern oder sowas. Ja. Der Nächste sucht aber konkret nach einem Hersteller und sagt, ich will nur Maschinen von dem und dem Bereich haben. Ne. Oder man sucht zum Beispiel nach dem gewünschten Einsatzbereich. Das sind alles unterschiedliche Einstiegstypen, Einstiegsformen, denen wir eine Tür bauen müssen, quasi. Ja. International zu beachten ist eine Maschinennummer zum Beispiel, die ist weltweit gleich. Ja. Der also in dem Fall, ne, vielleicht ist das unterschiedlich, aber ähm, wenn eben, wir reden ja über internationale Märkte und wenn ich eben halt äh, Markenprodukte verkaufe ähm, oder eben von, von weltweiten Hersteller agierenden Maschinen verkaufe zum Beispiel, dann haben die eine, eine Typennummer, eine Maschinennummer, die ist eigentlich weltweit, weltweit gleich. Ja, das braucht also nicht unbedingt eine landestypische Lokalisierung oder Übersetzung. So, die Hersteller äh, sind je nach Land vielleicht unterschiedlich beliebt oder präferiert. Also sie sind trotzdem, sie sind weltweit agierend, aber die Länder haben unterschiedliche Präferenzen zu gewissen Herstellern, was ja auch daran wieder liegt, was macht, das Hersteller, was macht der Hersteller in dem jeweiligen Land an Marketing, an Brand äh, Awareness und so weiter, dass die Menschen dort diesen Hersteller kennen oder positiv in Verbindung bringen mit gewissen Produkten. So Einsatzbereiche zum Beispiel, wir haben ja gesehen, hier geht es so um Separatoren, Dekanter, Zentrifugen, also da geht es um komplettes Thema Fest von Flüssigtrennen ähm, und somit auch Thema Bierherstellung, Milchherstellung, was in Deutschland zum Beispiel auch äh, ein starker Markt ist. Dann haben wir in Frankreich eher das Thema Wein und Käse, ja, da haben wir auch wieder ein ganz, Entschuldigung, ein ganz anderes Verhalten, ja, das heißt dort ähm, die französischen Weinbauern, da ist eben halt, der Markt gar nicht so auf Verkauf ausgerichtet, sondern auf Ankauf. Und da wird teilweise noch wirklich mit dem, mit dem Traktor oder mit dem Auto über die Weingüter gefahren und die Menschen dort persönlich angesprochen, um Kontakte herzustellen, um vielleicht in Geschäfte zu kommen, was Maschinen angeht. Ja, die sitzen nicht unbedingt da und suchen jetzt online nach einer Maschine oder gehen online hin, um die Maschine zu verkaufen. Da ist der persönliche Kontakt noch wahnsinnig wichtig. Ähm, und ähm, auch eine Mentalität, die eher so ein bisschen hinter den verschlossenen Türen die Geschäfte macht und sich vielleicht auch nicht so nach außen kehrt. Wir haben dann zum Beispiel ja auch Fette und Öle, die wir trennen mit diesen Maschinen. Ja? Und dann haben wir natürlich unterschiedlichen Content, den wir ausspielen. Das heißt, Olivenöl ist natürlich in Italien oder Griechenland, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, äh, ein, ein absolutes Thema. Ja? Äh, was aber in den, in den anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel Frankreich oder Deutschland, USA, überhaupt nicht der Fall ist. Das heißt, der Content für das Olivenöl, den gibt es eigentlich nur auf der italienischen Seite. Ja? Wir haben also auch eine Diversifizierung äh, von den Inhalten, je nachdem, wie ich sie in so einem Land dann eben ausspiele. Hier haben wir jetzt mal so eine Produktseite. Es geht einfach nur darum, nochmal die Content-Formate zu zeigen. Also ich suche eine A610 HGD, dann weiß diese Zielgruppe, die ist von Alpha Laval, das ist ein Teller-Separator, der ist selbst austragend äh, und ich habe die Maschine seit Jahren im Einsatz. Die ich will nichts anderes, die will ich haben. So, Dann haben wir den generischen Suchen -Typ, äh, suchenden Typ, der sagt, ist mir alles egal, ich brauche einen Separator oder ich brauche einen Teller-Separator oder einen Dekanter oder eine Zentrifuge. Ja? Die steigen dann hier ein zum Beispiel. Dann haben wir die Hersteller- bezogenen Seiten, alles unterschiedliche Seiten, hier im Prinzip zum Hersteller, wo wir sagen, welche Maschinen von diesem Hersteller wir im Sortiment haben, welche Art von Maschinen und haben dann eben halt noch diesen wichtigen, dieses wichtige Content-Format der Einsatzbereiche. Das heißt, hier wird einfach gesucht, ich brauche eine Brauerei, eine Brauerei Zentrifuge, ich brauche einen Milchseparator, ich brauche einen Dekanter zur Bierherstellung oder so. Und das ist somit das wichtigste Content-Format hier. Also die Leute, die direkt nach dem Einsatzzweck suchen, wofür sie die Maschine brauchen. Das, deshalb wichtig, Content-Formate auf jeden Fall entsprechend mal durchspielen und für den B2C-Bereich eignen sich natürlich noch weitere Content-Formate, wie dann eben halt zum Beispiel so ein Blog. Ja. Das ist im B2B-Bereich eher selten. Also ich möchte nicht verallgemeinern. Es gibt natürlich erfolgreiche äh, Formate. Aber wenn ich im B2B-Bereich eine Art Blog oder Magazin mache, dann geht das nur, wenn ich über richtig kompetenten äh, oder, oder richtig kompetenten Fachcontent habe. Wenn ich mich wirklich in diesem expliziten Maschinenherstellerbereich bewege und nicht als Industrieunternehmen für Maschinen anfange zu schreiben, wie wird jetzt Bier hergestellt oder wie wird Käse hergestellt. Es kommt keiner an und sagt, äh, ja, ich möchte gerne mal selber Bier brauen, dann kaufe ich mir mal eine Maschine für 600.000 Euro. Ne? Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, und hier sehen wir einfach mal so einen Sichtbarkeitsverlauf. Das ist also die Sichtbarkeit bei Google, die Rankings, die man da hat. Hier auch nochmal für die Badenova. Das ist ein Endkundengeschäft, ein B2C-Geschäft. Und da sehen wir zum Beispiel hier auch diesen Unterschied zwischen diesen äh, Blog- 
der eben kontinuierlich, weil er immer wieder neuen Content bekommt, an Sichtbarkeit gewinnt. Äh, dort werden Themen wie Nachhaltigkeit äh, oder eben auch schon mal so Sachen äh, über Klimawandel und so weiter, alles, was mit so einem Energiethema zu tun hat, was eben so diese Zielgruppe, die weit hinten ist, abholt, die sich vielleicht gerade für Klimawandel interessiert äh, und darauf landet und dann vielleicht sieht, das ist ein nachhaltiger Anbieter, warum sollte ich da nicht vielleicht meinen Strom buchen? Ja? Ähm, und das ist im B2C-Bereich wesentlich stärker vorhanden als im B2B-Bereich. Ja? Also ähm, beim social media im B2B sehe ich das eher für die Brand Awareness, ja, das heißt, um wirklich eben halt auch meine Marke mit Produkten in Verbindung zu bringen und mit einem guten Content auch diese Marke bei den Menschen im Gedächtnis zu halten. Ja. Und im B2C sehe ich das eher für Content Seeding, für Traffic, für Linkaufbau. Warum? Wenn ich Content produziere, regelmäßig, ja, dann sollte ich ihn auch in die Welt hinaustragen. Denn wenn ich über so einen Kanal wie Social Media hinten dran ähm, das Ganze verbreite ja, und immer mehr Leute auf einen Knopfdruck quasi wahrnehmen, was ich da jetzt wieder für einen Artikel geschrieben habe oder für ein Thema behandelt habe, ja, umso höher ist natürlich der Traffic da drauf, ja, aber umso höher ist auch die Chance, dass jemand darauf verlinkt. Also es ist auch ein wahnsinnig gutes Mittel zum Linkaufbau für Backlinks, dass eben viele Menschen diesen neuen Artikel sehen, den ich da geschrieben habe und sagen, klasse Thema, da setze ich einen Link hin, das ergänzt meine Themen zum Beispiel sehr, sehr gut. Ich erreiche einfach viel mehr äh, direkte Endkunden, wenn ich dann, äh, sage ich mal, mit einer Social-Media-Strategie das ergänze, was ich an Content zum Beispiel für meinen Shop, wo wir ja auch oft über das Kategoriethema sprechen, über Landingpages sprechen, wie mache ich das eigentlich optimal? Aber da haben wir ja ein Thema heute Nachmittag, wo das im Detail äh, besprochen wird. Und ähm, ich möchte jetzt in dem letzten Drittel sozusagen zeigen, wie Sie äh, für Ihren Content, den Sie lokalisieren, ähm, sehr gut auch äh, die Suchintentionen von Google nutzen können. Das heißt, wir haben, der Nutzer hat immer verschiedene Momente, er möchte entweder was wissen, da haben wir Wissens- und Ratgeberthemen, äh, er möchte irgendwo hingehen, das ist so dieser Visit-Bereich, das kann ein lokaler Standort sein, das kann aber auch eine Region sein, ein Urlaubsziel sein, er möchte irgendwas machen, unternehmen, aktiv werden und er möchte konkret kaufen. Das sind eigentlich diese vier Hauptmomente, die unsere Nutzer haben, wenn sie auf, unsere, äh, auf unseren Marketingkanal stoßen. Ja? Das müssen wir versuchen zu bedienen. Wenn wir jetzt im Prinzip uns hier äh, diese Seite nochmal anschauen, ähm, Sekunde, ich gehe mal gerade hier auf meine aktuelle Folie. So. Dann sehen wir nochmal diese Maschinen, Zentrifugen, Dekanter, Separator und Thema Suchintention bedeutet, wenn ich bei Google, da bietet sich nämlich die Bildersuche immer ganz gut an. Also nutzen Sie, wenn Sie Produkte haben, Maschinen oder sowas, gerne auch mal einfach die Bildersuche bei Google. Und wenn ich da Zentrifuge eingebe, dann sehen wir, Google weiß, das ist ja eigentlich das, was wir verkaufen hier. Aber Google weiß genau, 90 Prozent, 99 Prozent aller Menschen, die nach einer Zentrifuge suchen, suchen in erster Linie eine Laborzentrifuge. Man wird also niemals mit diesem Produkt auf Seite 1 äh, ranken können. Das ist nicht möglich. Will man auch nicht, weil 99 Personen, äh, Prozent die Seite auch wieder verlassen. Ja? Aber das kann ich auch übertragen auf meine anderen Strategien. Es geht ja darum, jetzt den richtigen Content und den, die, die, richtige, ähm, die richtige Bezeichnung zu finden. Wenn wir das ergänzen mit Industrie, Zentrifuge Industrie, dann sind wir genau in der Welt, wo wir eigentlich hingehören. Das Gleiche ähm, mit dem Dekanter. Wir wissen, glaube ich, alle, was passiert, wenn wir nach einem Dekanter suchen. Da erscheint das nicht. Ne? Auch hier nicht möglich, damit hoch zu ranken, sondern das haben wir auf dem Wohnzimmertisch stehen. Zumindest einige. Also bei mir steht er auf jeden Fall schon mal ab und zu auf dem Wohnzimmertisch. Ja? Auch hier ergänzen wir Dekanter Industrie. Und schon sind wir in der Welt, in, der wir eigentlich, in die wir reingehören. Das heißt, man kann sich da auch nicht gegen wehren. Das macht auch gar keinen Sinn, weil Google hat für einen eigentlich schon vorher durch die Nutzersignale ausgewertet, ähm, auf was sollte ich denn meinen Content ausrichten, damit ich die richtigen Leute auf meine Webseite bekomme. Und der äh, Separator hingegen zum Beispiel, der ist eindeutig. Ja? Also ein Separator ist ein Separator ist ein Separator. Und wenn ich nach Separatoren google, bekomme ich genau das, was wir hier eben halt auch verkaufen. Jetzt adaptieren wir das mal auf den internationalen Bereich, denn ähm, wir können bei Google einfach hingehen in die Einstellungen und dort ähm, die äh, Sucheinstellungen ändern. Ja? Das ist eigentlich ganz einfach und das richten wir einfach mal jetzt auf Frankreich aus. Das heißt, Sie haben dann die Möglichkeit, hier die Sprache zu ändern. Würde ich dann auf Französisch stellen, weil das ist jetzt ein Use Case aus unserer französischen Lokalisierung und äh, die Regionen dann eben auf Frankreich stellen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir würden das einfach mal so übersetzen. Ja? Ähm, und dann sehen wir, okay, der Separator ist der... Separateur, ja, und ähm, 
Wenn wir dann einfach sagen, ey, okay, dann nehmen wir den Separateur, dann sehen wir in Frankreich, wenn wir nach Separateur oder Separateur suchen, finden wir viele Dinge, die was separieren, aber unsere Maschine finden wir da definitiv nicht. Ja. Ähm, suchen wir nach Zentrifugen zum Beispiel, dann haben wir hier die Zentrifugöse, die im Prinzip die Zentrifuge, äh, was Zentrifuge äh, bedeutet, meint man. Ja, wenn wir dann diesen Begriff zentrifugös nehmen würden für unsere Zentrifugen, dann ähm, verkaufen wir Entsafter. Ne? Also wir haben verkaufen äh, äh, Sachen, mit denen man Sachen Dinge trennen kann, ja, vielleicht für die Ordner oder sonst was, und Entsafter. Ne? Bisher. So, dann äh, das Thema äh, Dekanter, das äh, haben wir ja im Prinzip dann auch durchgespielt. Das ist hier natürlich ähnlich. Das heißt, am Ende ist es die, die, die Separateurs Zentrifuge oder Zentrifuge. Ich bin kein Französisch-Spezialist, das tut mir wirklich leid. Ähm, und wenn wir dann mit diesem Begriff arbeiten, sehen wir, ja, wir kommen in diese Welt jetzt hier in Frankreich, wo unsere Produkte auch zu finden sind. Ja. Der Dekanter, da haben wir die Dekanteur Zentrifuge, Zentrifug. Ich möchte mich nicht daran abarbeiten. Und dann sind wir auch wieder in der Welt, wo wir hingehören. Und bei der Zentrifugös ist es eben relativ einfach, aber genau wie im Deutschen wichtig, Zentrifugös industriell. Und dann haben wir keine Entsafter mehr, sondern die Maschinen, wo wir wirklich dann eben halt auch hinwollen und was dann eben halt auch unser Ziel ist. Jetzt schauen wir mal ein bisschen mehr ins Detail. Das heißt, ich gehe jetzt mal in so eine Unterkategorie rein und sehe, ich habe ja hier die Industriezentrifugen. Ja, und da gibt es ja noch die einzelnen, wie zum Beispiel die Shell-Zentrifuge, die Schubzentrifuge. Und bei der Shell-Zentrifuge zum Beispiel ist es eine Essorös, äh, genau genommen eine Essorös horizontal akuto, also mit einem Messer, mit einem Rakel. Und da könnte man ja meinen, okay, Essorös ist Shell-Zentrifuge. Dass die jetzt noch ein Messer hat oder so, klar. Ne? Schön und gut, aber Essorös erwarte ich doch, hier kommt es ja nochmal vor, dass da entsprechende Zentrifugentypen kommen. Ist aber nicht der Fall, sondern da bekommen wir Salatschleudern. Ja, also wir haben äh, Dinge, mit denen man Sachen separieren kann. Wir haben Entsafter äh, und äh, wir haben Salatschleudern. Ja, so. äh, also eine ganze Menge, aber nichts das, was wir eigentlich verkaufen. Ja. Wenn ich das dann wirklich im Detail anpasse und sage, okay, dann gibt mir halt die Essorös horizontal, dann sehen wir wieder, sind wir genau da, wo wir hingehören. Das sind also Nuancen sehr oft, die da eine große Rolle spielen. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, richtig zu lokalisieren. Und auch wenn wir solche Dinge sehen hier bei Form und Recht, wie zum Beispiel eine Datenschutzerklärung, da sehen wir schon allein das Inhaltsverzeichnis auf der linken Seite ähm, für, ähm, äh, für eine Datenschutzerklärung in Deutschland. Und auf der rechten Seite sehen wir das Inhaltsverzeichnis für eine Datenschutzerklärung in Frankreich. Also auch wenn das jetzt eine europäische Geschichte ist, ja, die DSGVU, aber äh, es ist so, dass wir trotzdem dort einen anderen Aufbau haben, ja, der auch erwartet wird vom Nutzer. Ne? Und das ist halt das Wichtige, das meine ich damit. Der Nutzer darf keinen äh, Irritationen ausgesetzt sein ja? oder dass er eben das Gefühl hat, ähm, hier stimmt doch irgendwas nicht. Da sind wir wieder bei dem Vertrauen, ja, was ich erwecke damit. Sondern man muss ja bedenken, man geht als, als Deutscher jetzt auf eine, auf eine Website oder man geht, liest, ist einer Facebook-Gruppe angeschlossen, in einem Instagram-Kanal, was auch immer man macht. Und dann liest man diesen Content und merkt, der ist falsch übersetzt. Also sobald ich merke, dass das einfach nicht richtig ist und ich merke, das sind eigentlich keine Deutschen, die dahinter sind, dann verliert Produkt und Vertrauen eigentlich direkt massiv an Prozent. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber es passiert natürlich subjektiv. Deshalb eben auch so der Hinweis, ich muss eigentlich dafür sorgen, dass der Eindruck entsteht, dass der potenzielle Käufer, Käuferin mir ihre Kreditkartendaten geben würde. Ähm, kurz vor Schluss mehr oder weniger natürlich noch mal ganz wichtig, äh, bevor ich da noch so, so ein kleines abschließendes, ähm, ja, so ein kleine, ähm, wie soll ich sagen, ein kleines Highlight habe, ähm, ist natürlich das Thema internationale Domainstrategie. Also wenn wir jetzt eben halt über Webprojekte reden, auch das wird sicherlich auch heute Nachmittag noch mal thematisiert, äh, dass man sich von vornherein überlegt, ähm, welche Form der Domain ähm, nehme ich, um international gut skalieren und gut wachsen, gut zu skalieren und gut wachsen zu können. Ja, da haben wir natürlich hier mit so einer Country Code Top Level Domain ein, das stärkste Geosignal, was ich eigentlich haben kann, wenn ich auf ein Land mich ausrichte. Ja, ähm, das muss nicht sein. Ich kann auch hier mit einer .com Domain arbeiten und zum Beispiel dann wie hier die Sprachverzeichnisse nutzen. Ja, es hängt davon ab, dass man gut überlegt, wie weit wollen wir uns ausdehnen. Das heißt, kommt es zum Beispiel vor, dass ich hier für 
äh, dass ich eine .com-Domain habe und mache zum Beispiel eine Subdomain für Belgien, weil ich eben dort nicht nur äh, Flämisch, sondern Französisch, Niederländisch und vielleicht sogar auch noch Deutsch in Belgien, ups, Entschuldigung, in Belgien abdecken möchte. Ähm, da ist es halt ganz wichtig, ja, dass man wirklich guckt, ähm, welche Strategie ist da für uns auf Dauer die wichtigste ja, oder die richtige, dass wir eben gut skalieren können, dass wir aber eben halt auch in dem jeweiligen Land äh, auch mit unserem Content gut wahrgenommen werden. Also mit einer DE-Domain in äh, Frankreich ist nicht gut. Ja, also äh, da lieber die FR oder man arbeitet mit einer .com-Domain mit einem Sprachverzeichnis. Herrgott, was ist denn hier los? So, man sieht, ich bin gleich soweit. Aber ich verstehe gerade nicht, warum das hier rückwärts läuft, äh, beziehungsweise zu weit nach vorne läuft. Entschuldigung, ich gehe gerade mal ein, zwei Schritte zurück. Hier waren wir. Ähm, wichtig dazu ist auch nochmal auf die Content-Formate zurückzukommen. Also wenn Sie Blogs oder Magazine und so weiter haben, dann ist es immer wichtig zu überlegen, ist dieser Blog themenrelevant? Also wenn die Inhalte des Blogs auf, mein, äh, auf meine Leistung, auf meine Produkte oder Magazin, ja, auf meine Produkte einzahlen und diese Themenrelevanz stärker machen, dann empfiehlt sich das definitiv immer auf, ähm, in, einem, in einem Verzeichnis zu machen, ja, unterhalb der Hauptdomain. Ja. Ähm, denn wie man hier sieht, bei den Hauptdomains mit Verzeichnissen zahlen alle Inhalte und alle Backlinks, die man generiert, auf diese Domain ein. Weltweit, das ist halt ganz wichtig, wenn wir international denken und sagen, okay, wir haben eine .com-Domain, wir sind in 20 Ländern ja, und wenn irgendeiner in, ähm, weiß ich nicht, Südamerika äh, dort tolle Links generiert, dann gehen die alle auf diese gleiche Domain, auch wo ich in Deutschland mitarbeite, nur weil wir nach Verzeichnissen getrennt sind. Und deshalb ganz wichtig, wenn es nicht themenrelevant ist, das ist das Beispiel, was ich eben meinte, äh, dass man sagt, okay, ich verkaufe eigentlich Maschinen, ja, ähm, aber jetzt erzähle ich die ganze Zeit unter meiner Hauptdomain, wie Käse hergestellt wird oder der, der Kunde könnte ja auch denken, ich schreibe alles über Wein, ich mache mir eine riesen Kompetenz zum Thema Wein auf ähm, und äh, dann habe ich halt äh, nachher, bin ich, habe ich eine höhere Relevanz zum Thema Wein als äh, zu den Maschinen, die ich verkaufe. Ja? Und da bietet sich das an, das eher auf eine Subdomain zu legen, also blog.domain.com, so eine Subdomain, die erbt durchaus auch, wie ich eben schon mal erwähnt habe, einen gewissen Trust und auch eine gewisse Autorität von der Hauptdomain, aber sie ist autark. Inhaltlich äh, hat sie mit dieser Domain nichts zu tun. Ja. Also das nochmal als Aspekt, die internationale Domainstrategie ist aber sicherlich heute Nachmittag nochmal ein Thema, da soll es auch vertieft werden. Genauso wie andere Dinge, die Sie technisch und für die Konfiguration für Webseite und Shop brauchen. Ich habe zum Schluss noch äh, was ganz Aktuelles mitgebracht äh, und zwar ist es die Map of the Internet und ist erschienen am 21. April diesen Jahres, also ist extrem aktuell. Sie bekommen ja, wenn Sie möchten, die Präsentation ja auch geschickt. Ich habe hier unten einen Link reingesetzt, wo Sie die aufrufen können. Und der Vorteil ist, man sieht, das ist riesengroß. Es gibt eine 20 MB File, den Sie dort runterladen können, ein JPEG, was so groß ist. Und sowas kann man eigentlich ausdrucken und sich an die Wand hängen. Warum? Weil es wirklich hilfreich ist und mega interessant ist. Das heißt, es sind alle Websites, weltweit kumuliert, zumindest die, die irgendwie erwähnenswert sind, nach ihren Bereichen. Wir sehen hier Google, wo YouTube dazu gehört. Wir haben hier die Social-Bereiche wie Facebook, wie Instagram, ähm, Baidu zum Beispiel, ja, was ja im, im, im China, in Asien eine riesen Suchmaschine ist. Da ist mit Google ja nichts zu holen. Ähm, Yahoo, Bing, also hier ist diese, diese Suchmaschineninsel, die Social-Network-Insel sozusagen. Und ich habe hier mal so einen Ausschnitt gemacht, wenn man das größer zieht, das ist so aus dem News-Bereich. Ja, also es ist unfassbar detailreich. Man kann stundenlang davor stehen und sie nützt auch was. Das heißt, ich sehe mein, mein, mein Wettbewerbsumfeld zum Beispiel, wenn ich im Bereich Publish, Publisher bin, News veröffentliche oder wenn ich eben halt hier ähm, äh, im Bereich der Suchmaschinen, der Social Networks bin. Auch das Dark Web hier unten ist dabei. Ähm, oder auch hier ähm, das Malware-Land. Hier geht es um die, um die pirate die Pirateninsel, wo natürlich dann die Seiten bei sind, die eben halt nicht so, äh, äh, sage ich mal, ja, vielleicht erstmal nicht so den, den besten Ruf haben, <lacht> wollte ich sagen. Ähm, also super interessant, wenn Sie es sich anschauen, werden Sie merken, dass das eine absolut geniale Arbeit ist, unter anderem auch äh, von, von Google mitgewirkt. Und es ist wahnsinnig spannend. Also man kann dort sehr, sehr gut gucken, in welchem Kontext zum Beispiel von Websites bewege ich mich eigentlich und was gibt es da eigentlich alles, auch wenn man nochmal so im Bereich Wettbewerbsanalyse unterwegs ist. Was zusätzlich ist, und das sehen Sie hier in den Ecken, wir haben dort drauf die populärsten Websites 
mal interessant eben natürlich halt auch zu wissen. Das ist aber mehr so ein Spaßfaktor. Die populärsten Social Networks, äh, die Top-Channels on YouTube, die äh, tägliche Zeit, die auf Social Media verbracht wird und die durchschnittliche Download-Speed von Internetseiten und prozentual gemessen an der Bevölkerung die Internetnutzer 2006 bis 2020. Jetzt denkt man vielleicht, ja gut, das hast du ja eben schon in deinen Statistiken gehabt, aber Sie sehen hier unten die ganzen Karten und Sie haben hier noch eine Region mit dabei. Das heißt, zu diesen, zu diesen Werten haben Sie hier eine Karte, wo Sie genau sehen, in welchen internationalen Bereichen werden welche Dinge besonders genutzt? Habe ich eine Internetanbindung? Wie gut, wie gut ist die? Ähm, was tummelt sich dort in Sachen von Social Apps und so weiter? Also unfassbar detailliert. Kann ich nur empfehlen, sich das im Detail anzugucken. Kriegen Sie wahnsinnig viele Ergebnisse und interessante Informationen durch. Man sieht, das ist ein Thema, wo man jetzt sicherlich noch Stunden drüber reden könnte. Ähm, ich habe mir halt heute Sachen rausgepickt, die ich besonders wichtig finde, nämlich eben diese Lokalisierung. Wir haben gesehen, ähm, was ich auch eben schon mal meinte, wir verschenken viel Potenzial, verbrennen Geld, wenn wir einfach falsche Dinge kommunizieren in anderen Ländern. Und wir stehen als Marke eben auch nicht besonders gut da. Ja. Und äh, die Abwägung, die man eben hat für die unterschiedlichen Kanäle, sind die typischen. Ich muss natürlich nur landesbezogen gucken, äh, was verwenden sie dort eben halt für Apps zum Beispiel, ähm, äh, wie lauten dort im Prinzip die Begriffe, äh, dass ich mich richtig ausdrücke. Denn diesen Content, den ich da habe, den brauche ich ja nicht nur für die Website, sondern den verwende ich ja auch in meinen anderen digitalen Kanälen. Ich hoffe, dass das ein oder andere für Sie dabei gewesen ist. bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und äh, ja, hier haben wir nochmal Kontakte, das ist meine E-Mail-Adresse, meine Website, auch soziale Netzwerke. Stefan Gutwiller, wenn Sie nachsuchen, können wir uns gerne vernetzen, wenn Sie das möchten, auf allen Kanälen, sage ich mal, vielleicht nicht Snapchat, aber ansonsten bin ich eigentlich überall zu finden und freue mich, wenn irgendwas für Sie dabei war und bedanke mich hier für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich natürlich auch auf Fragen. Ja, super. Vielen Dank, Herr Godula. Das war ja. eine Menge Input äh, ja. mit super vielen praktischen Tipps. Und gerade die letzte Karte fand ich auch sehr spannend. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo ich einen Industriedrucker herkriege, um mir das irgendwie groß auf die Wand <lacht> zu packen, um das ja. wirklich auch alles im Detail einzusehen. Ähm, wir haben ein paar Fragen reinbekommen. Ich würde mal anfangen mit den äh, eher strategischen Fragen. Ähm, ähm, was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren im B2B Social Marketing? Ist das eher Content, der Mitarbeiter als Botschafter, Ehrlichkeit oder Transparenz? Gibt es da ja. irgendeinen so Richtwert? Ja, also ich denke, Authentizität ist ganz wichtig. Also man sollte im Prinzip wirklich für den Nutzer irgendwie so viel positive Emotionen wecken wie nötig, äh, wie möglich. Und ähm, das heißt, Authentizität ist wichtig und es hängt natürlich immer davon ab, was ich für ein Produkt habe, was ich für eine Dienstleistung habe äh, oder was ich eben vielleicht für Maschinen habe, die ich verkaufe, dass ich vor allen Dingen, je nachdem die Zielgruppe, die ich anspreche, was ich eben meinte, je nachdem, was ich für Zielgruppen habe, habe ich überhaupt eine Zielgruppe, die so weit draußen ist, ähm, dass sie noch gar nicht weiß, dass mein Produkt im B2B eine Lösung sein kann. Ja, dann ist es eher ein Content-Thema. Also dann sehe ich eher Content-Formate, die solche Menschen ansprechen, weil ich sie über, eigentlich über ein anderes Thema abholen muss und zu meinem Produkt ähm, führen muss. Wenn ich schon eine fachspezifische Zielgruppe habe, die eigentlich schon in dem Bereich sich gut auskennt, ist eigentlich Fachcontent ansprechender, dass ich mich als Marke wirklich als Profi, als Experte darstelle. Und äh, natürlich finde ich Emotionalität über authentische Menschen und Mitarbeiter extrem wichtig, weil man merkt das als Nutzer eben auch und es, man, man vertut sich da, man weiß nicht, wie, wie extrem das ein Vorteil ist, wenn man wirklich Menschen sieht, die da arbeiten, egal wer das jetzt ist, man bekommt einfach direkt einen gewissen persönlichen Bezug das. Also so würde ich das mal in die drei Sektoren aufteilen. Danke. Und äh, Nachfrage dazu noch, wo im Unternehmen wird äh, das B2B-Marketing gesteuert? Ist das eher eine Geschäftsführung oder in der PR-Abteilung? Und äh, noch ein Nachtrag dazu, verändert sich die Ansiedlung dieser Funktion hin zum Auslandsgeschäft verantwortlich, wenn es um internationales Marketing geht? Ja, also es ist so, dass das sicherlich das, das Optimum oder das Optimale ist, wenn ich, ich nenne das immer so, äh, Country Manager äh, in den einzelnen Ländern habe. Das muss nicht zwingend sein, dass diese Personen dort ansässig sind, aber sie sollten definitiv diese Kultur kennen, diese Sprache perfekt sprechen und auch Marketingkenntnisse haben. Also das finde ich halt sehr wichtig, denn der Hintergrund an diesen internationalen Content, der aufbereitet wird, ist die Recherche. Das heißt, 
äh, wenn ich für Italien äh, Inhalte mache oder für Frankreich, dann ist wichtig, dass die Person weiß, worauf kommt es im Online-Marketing an. Äh, und äh, jetzt könnte man ja fragen, ja, aber Herr Godula, woher wissen Sie denn schlussendlich die genauen Begriffe, die Sie jetzt in Frankreich da verwendet haben? Ja, das ist Recherche. Das heißt, da gibt es jetzt auch kein Tool, was mir sagt, sag mir doch mal, wie jetzt das der Separato, die Maschine, die ich hier habe, äh, entsprechend in Frankreich heißt, sondern das muss ich natürlich über Herstellerinformationen, über Recherche einfach ermitteln. Und deshalb ist das schon wichtig, dass dort ein Marketingbezug besteht, dass man weiß, äh, worum es hier geht, was Lokalisierung ist. Und ähm, da ist es natürlich immer am besten, wenn die Menschen dann entweder aus dem Land kommen oder auch regelmäßig, so ist es bei mir der Fall, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, regelmäßig für diese Länder eben halt auch arbeiten ja, und diese Sprache natürlich am besten als Muttersprache beherrschen. Die Aufgaben im Unternehmen, das ist ein, ein abendfüllendes Thema und genau meinen, mein Job, sage ich mal. Das heißt, ich habe mit vielen Konzernen oder großen Unternehmen oder auch Städten zu tun. Ja, und da ist dieses Strukturelle in den Unternehmen natürlich immer ein Dauerthema. Ähm, was vielleicht für kleine Unternehmen oder kleine Mittelständler oft die Assistentin ist, die Sekretärin ist, die sich mal eben nebenbei noch um Social Media kümmern soll, was natürlich auch eine Totgeburt ist, äh, weil die ganz andere Sachen zu tun hat und dafür wenig Zeit hat und auch nicht wirklich manchmal auch keine Lust hat, ja, ähm, ist es gerade in den, in den B2B oder größeren Unternehmen wichtig, dass ich erstens mal alle Elemente, die zum, äh, zu einer erfolgreichen Strategie dazugehören, auch im Unternehmen mit einbeziehe. Ähm, ich habe Konzerne, da kennen die Leute aus der ersten Etage, die nicht aus der dritten Etage, aber die aus der dritten Etage nehmen Einfluss auf die gleiche Website, weil sie ein anderes Unternehmen Unternehmensspektrum betreuen. Deshalb ähm, sollte es, wenn möglich, um es jetzt auf die Schnelle zu sagen, ein übergeordnetes, ein übergeordnetes Marketingorgan geben und zumindest eine gezielte Steuerung, dass alle Dinge mit eingebunden werden im Unternehmen, die Einfluss haben auf die digitalen Plattformen, wo wir uns darüber kommunizieren. Super, vielen Dank. Dann ähm, gibt es noch eine Frage. Gibt es klare Unterschiede im sozialen Bereich zwischen verschiedenen Ländern? Also äh, es geht da um Coaching und individuelle Beratung. Ja, also ich kenne natürlich nicht alle, aber ich habe das eben schon mal ein bisschen erwähnt äh, mit, dem, mit dem Weinbauern. Also ähm, wo wir eben halt sagen, äh, klar, online, online, wir wollen Plattformen, wir skalieren nach Frankreich. Und da wundert man sich, warum man in Frankreich vielleicht nicht irgendwie den gleichen äh, Traffic hat oder ähnlich viele Größen. Ähm, und das ist eben dann auch durch diese lokalen Menschen, die sich eben in Frankreich dann auch auskennen und auch selber dort vielleicht Online-Marketing machen, für uns dann, ähm, herausgekommen, dass man weiß, okay, da fahrt, fährt man wirklich über die Höfe persönlich ab, um an diese Weinbauern ranzukommen, die einem dann ihre Maschinen verkaufen, weil dieses Unternehmen, was ich gezeigt habe, lebt von der Generalüberholung, von der Instandsetzung äh, mit Gewährleistung, damit diese Maschinen, die ja sehr hochpreisig sind, äh, nochmal für die Hälfte irgendwie zu kriegen sind. Und es ist natürlich immer interessant, ausgediente Maschinen von solchen Weinbauern zu kommen, äh, zu bekommen und wo sich hier heute so ein Unternehmen, äh, weil wir ja auch mit der Landwirtschaft und so weiter eine andere Kultur haben, äh, vielleicht tatsächlich ans Internet setzen und in irgendein Maschinenportal dann sowas reinpacken. Äh, da ist da zum Beispiel der persönliche Kontakt sehr wichtig, dass man einfach dahin fährt und guckt, dass man mit den Menschen, die eher, wie gesagt, so ein bisschen hinter den verschlossenen Türen, vielleicht auch bei einem Glas Wein das machen, als sich jetzt eben vor das vor Internet zu setzen. Schwer zu sagen. Gibt aber auf jeden Fall dort völlig unterschiedliche Verhaltensweisen in diesen Richtungen oder wie man da jetzt Vertrauen aufbaut. Super, danke. Dann gibt es noch eine Frage äh, zu dieser Ranking-Folie der, der Social-Media-Apps war es, glaube ich. Ähm, ja. Und zwar ähm, hat ein Teilnehmer gesagt, dass YouTube ja auf den meisten äh, Android-Geräten vorinstalliert ist und es wahrscheinlich deshalb nicht zu den Top-Downloads äh, bei uns in Deutschland zählt. Werden Sie ja. wahrscheinlich so unterstreichen können. Ist mit Sicherheit ein Faktor, den man mit einbeziehen muss. Das ist ganz klar. Es gibt immer viele Einflussfaktoren auf solche Statistiken, auf solche Dinge. Und ähm, das spielt sicherlich auch eine große Rolle. Ja, gar keine Frage. Ja. Danke sehr. Ach so, die prinzipielle Notwendigkeit der Lokalisierung. Die prinzipielle Notwendigkeit? Ja. Ja, da hätte ich jetzt gedacht, dass ich das in dem Vortrag eigentlich schwerpunktmäßig gezeigt habe. Also man sieht das ja an den Begriffen, die wir gesehen haben, dass ich eben halt nicht mit einer normalen Übersetzung, wo ich vielleicht auch selber meine, ja ist doch klar, ein Separator ist ein Separateur, dass ich eben halt, das ist der Unterschied zur Lokalisierung. Es gibt natürlich auch so Denglizismen, also dass ich schnell mal von einem Handy oder von einem Oldtimer schreibe, dabei ist es ein Cellular Phone oder ein Classic Car. Ja, Genauso haben wir die Pants, die in England eher eine Unterwäsche sind und in, in, in den USA eine Hose sind. Ja, also da, da kann man auch natürlich einzelne Vorträge zu halten, dass die Lokalisierung Lokalisierung ist eben wichtig, das, was ich meine, damit der Mensch, der aus dieser Kultur kommt und aus diesem Land sucht und auf so einer Seite ist, 
eigentlich nicht davon ausgeht, dass das jetzt irgendwie ein ausländisches Unternehmen ist, sondern ich eben genau diese mich so anspreche. Also wenn man mit, mit solchen Menschen zusammenarbeitet, ähm, das ist auch so ein Prozess. Ne? Man macht sowas mal, dann kommt der nächste Profi aus dem Bereich französische Lokalisierung und der sagt, naja, ich habe da mal drauf geguckt, aber so sagt man das aber eigentlich in Frankreich nicht. Ne? Und ähm, deshalb ist das für mich entscheidend, um eben die gleiche Tür aufzumachen wie in meinem Land, wo ich 100% weiß, hier rede ich jetzt keinen Blödsinn, sondern das ist fachlich korrekt. Und ähm, die Leute wundern sich nicht, welche Begriffe ich da verwende, sondern sagen, ja, genau das habe ich gesucht. Das sollte ich halt schaffen, in jedem anderen Land genauso zu erreichen. Und da liegt halt zwischen, wie gesagt, der reinen Übersetzung, da kriegt man ja auch wieder unterschiedliche Qualitäten. Also gebe ich irgendwas in ein Untersetzungsbüro, äh, dann äh, gibt das fünf Leuten, kriege ich fünf Ergebnisse, ja, die auch komplett andere Begriffe verwenden. Und da ist es wichtig und da der Schwerpunkt in meinen Augen Recherche, um äh, auch Wettbewerbsanalyse ist auch absolut wichtig, ähm, weil auch von den Herstellerbezeichnungen ähm, äh, durchaus trotzdem abweichende Begrifflichkeiten verwendet werden können. Und was ich eben meinte, dieses Suchen nach den Contentformaten, also eine Brauerei, Zentrifuge, ein Milchseparator, äh, da haben wir in den USA äh, komplett andere, äh, 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 andere, ja, ich will nicht sagen Schreibweisen, sondern andere äh, Zusammenstellungen, wie danach gesucht wird. Ja, also ähm, das, ist, das ist ganz wichtig, dass es auch je nach Land unterschiedlich ist. Und da hat man in Amerika natürlich auch einen großen Schwerpunkt in, in Milch und in Bier, genauso wie eben in Deutschland. Und wie gesagt, in Italien ist es Olivenöl und in Frankreich dann eben Wein und Käse. Ne? Und das ist eben auch wichtig, dass ich nicht einfach meinen Content, und das ist vielleicht nochmal abschließend wirklich wichtig, gerade bei diesen Content-Formaten wie ein Blog oder ein Magazin, da muss ich natürlich überlegen, muss, kann ich diesen Content jetzt überhaupt in den anderen Ländern verwenden? Also wenn ich jetzt einen Artikel schreibe, der vielleicht thematisch eher irgendwie auf, auf, auf Deutschland ausgerichtet ist oder so, ist, macht das Sinn, dass der jetzt auch in Italien, in Spanien und so weiter genauso übersetzt wird? Ich denke, nein. Also ich finde es sinnvoller, dass jedes Land äh, seine eigene äh, redaktionelle Arbeit macht in solchen Magazinen oder Blogs. Und natürlich gibt es immer vielleicht zeitlose oder, oder, oder grenzenlose Inhalte, wo man sagt, komm, übersetzt den doch mal oder lokalisiert den doch mal für unsere anderen Blogs. Das kannst du eigentlich in jeden Blog packen. Aber das wäre, dass man das strategisch direkt berücksichtigt, dass man nicht sagt, wir müssen ja alles nur lokalisieren. Manchmal macht der Inhalt auf der einen Seite oder in dem anderen Land einfach keinen Sinn. Ähm, und das ist das, glaube ich, wo auch äh, die Gefahr besteht, auch sehr viel Geld dann auch zu verbrennen oder auch vor allen Dingen sehr, sehr viel Zeit zu verlieren weil man sieht, dass es nicht den gewünschten Erfolg bringt. Super, besten Dank. Ähm, aus dem Auditorium ist jetzt keine Frage mehr gekommen. Ich hätte noch eine Frage zum Thema SEO und Suchmaschinen. Also Google ist ja nicht überall die erste Suchmaschine, wenn ich jetzt an China denke oder an Russland. Ich glaube, da ist jetzt Yandex an zweiter mittlerweile. Aber ähm, ja. funktionieren diese Suchmaschinen genauso wie Google, äh, was die SEO-Maßstäbe angeht? Oder muss man da ähm, andere Strategien fahren? Sie haben natürlich Ihren eigenen Algorithmus, das ist klar. Ich persönlich denke, wenn wir über Baidu oder, oder Yandex oder so sprechen, dann ähm, macht das auch nur Sinn in der Sprache. Also das mache ich, wenn ich Russisch kommuniziere und das mache ich, wenn ich Chinesisch spreche, was ich nicht tue. Äh, und äh, ich kann in diesen Bereichen auch nichts ähm, nicht tätig sein, weil ich einfach diesen Inhalt, wenn wir jetzt mal über Chinesisch oder Russisch sprechen, nicht begreifen kann. Also ich glaube auch nicht, dass ich noch Chinesisch oder Russisch lerne. Ähm, deshalb ist das für mich in dem Fall kein Feld. Aber es gibt gewisse Dinge, äh, die zum Beispiel bei Google ähm, keine Rolle mehr spielen. Ja, ähm, da gibt es gewisse Dinge im Bereich der strukturierten Daten oder eben halt auch ähm, Sachen, die zum Beispiel Meta-Keywords oder so. Ne? Also ich meine, Meta-Keywords haben sowieso noch nie funktioniert. Also es, wird, es heißt immer, die funktionieren nicht mehr, aber die haben eigentlich noch nie funktioniert. Eine Suchmaschine kann den Inhalt nicht danach äh, aus, ausspucken, wo ich schreibe, was das für ein Inhalt ist. Also äh, Google wird den Inhalt schon immer selber lesen können. Und wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, einen Wein, einen Blogbeitrag zu Wein habe und schreibe aber Käse rein, dann wird er nicht zu Käse wenken. So. Aber äh, andere Suchmaschinen wie Yandex äh, oder auch Baidu, die verwenden eben diese Keywords eben noch für andere äh, Dinge, die eben mit einbezogen werden. Aber im Großen und Ganzen sind, sind es drei unterschiedliche Produkte, äh, die teilweise auch so ein bisschen mehr Traffic äh, noch mit einbeziehen, so wie eben auch russische Analyse-Tools auch mehr so auf Traffic eingehen. Aber ähm, es sind schon drei eigenständige Maschinen, die sicherlich einen eigenen Algorithmus haben, aber die eben speziell in Landessprache eigentlich performen. Also das ist, glaube ich, der wichtigste Unterschied, dass ich mit englischen Inhalten bei Baidu oder in Russland relativ wenig, in Russland vielleicht noch, aber das ist vom Ansatz her eigentlich ähm, nicht gut. Wenn ich da was machen würde, dann auch in, der, in Chinesisch oder auf 
Russisch. Dann hat man da auch entsprechend Erfolg. Ich bedanke mich nochmal bei Ihnen, Herr Godula, für den super Vortrag, für das Eingehen auf die Fragen und bei den Teilnehmern fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns um 16 Uhr und sehen uns um 16 Uhr wieder beim nächsten Webinar. Vielen Dank. Ja, ganz bestimmt. Vielen Dank.